Sem enrolação, a Williams mostrou ao mundo a pintura do carro de 2023, mas infelizmente nós não temos ainda o carro da temporada. Nós só veremos lá para o dia 13 de fevereiro no Shakedown. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e os rumores eram verdadeiros, ou melhor, foram confirmados. A Gulf e Williams estão em parceria para a temporada 2023 e a Gulf é uma das marcas mais famosas nesse meio de automobilismo, carros clássicos. Tivemos a parceria momentânea com McLaren para relembrar os velhos tempos e agora estão junto da Williams, o que claro é muito bom para a Williams. A parceria não deve ter um impacto imediato na temporada 2023, mas acredito que de 2024 em diante a gente vai conseguir ver um pouco mais da Williams em termos de força com essa parceria com a Gulf. Ainda não temos muitos detalhes da parceria, mas obviamente envolve dinheiro e também alguma coisa relacionada à tecnologia e desenvolvimento de combustível. Vamos aguardar mais informações concretas sobre o acordo williams Gulf. Mas agora vamos falar sobre a pintura em si. Você deve estar olhando e falando, mudou nada. Pois é, mudou bem pouco mesmo. Nós temos leves mudanças entre o layout de 2022 para o de 2023. Vamos começar com o um comparativo aqui em diagonal, meio de lado do carro, no seguinte. Você consegue ver que na parte traseira, na parte mais para o fim do carro, tem uma mudança da localização do logo da Williams, assim como também do número do piloto. E você consegue ver também que as linhas que formam aqueles tons de azul que estão diferentes também estão modificadas em relação a 2022. O carro já apresenta uma parte em preto na parte inferior chegando ali na entrada de ar, coisa que no projeto inicial de 2022 tinha um pouco mais de azul nessa parte. A Williams já está assumindo que vai utilizar mais o preto, que não é uma pintura, é uma ausência de cor nesse caso, é uma ausência de pintura para gerar mais performance. O carro fica mais leve e você ganha performance nessa brincadeira. Já já eu vou mostrar uma imagem da Williams do ano passado após algumas corridas em que o carro já estava ficando todo preto, já tinha uma mudança grande na sua pintura. Você consegue ver também que existe agora um pouco mais dessa linha do patrocinador da Gulf chegando também na parte preta, coisa que você não tinha no carro de 2022. E olhando de frente, você também vai ver uma diferença razoável na linha em si, que faz a linha do patrocínio, e o símbolo da Gulf, que agora aparece também mais próximo do reino. A asa dianteira está um pouco mais escura, também me aparenta estar preto, pelo ângulo talvez a iluminação esteja enganando um pouco, mas na iluminação você consegue ver que o carro está um tanto quanto mais escuro na parte da asa dianteira e de resto não tem muito o que falar de diferente da pintura. É basicamente uma pintura muito parecida com a de 2022, então não é uma revolução, não é algo extremamente goofy, como estavam pensando aí o pessoal que faz conceito, arte de conceito, que fica muito legal, inclusive, diga-se de passagem, mas essa é a Williams, ou a pintura da Williams para 2023. O evento da Williams está rolando, eu estou gravando isso aqui enquanto o evento ainda está rolando, eles estão entrevistando pilotos, etc, mas o carro em si é esse, e a Williams não fez muito mistério. Ela iniciou o evento, o Will Buxton fez uma breve apresentação, e já foram logo em seguida para a apresentação do carro, dando um tapa na cara na Red Bull, que fez um evento xoxo, sem graça, vergonha alheia, os apresentadores completamente perdidos, e a Williams mostrou como é que se faz. Se apresenta o carro, aí entrevista a galera, tal, fala com os pilotos, pilotos de outras categorias, pilotos da academia da Williams, depois os pilotos da Fórmula 1, você faz esse tipo de evento. Então tá aí, eu quero saber, obviamente, a sua opinião, nessa brincadeira da Williams. Gostou que mudou pouco, achava que ia ser diferente? Gosta da parceria com a Gulf ou não? Quero saber a sua opinião aí nos comentários e lembrando também, obviamente, que nós temos o Guia da Fórmula 1 2023 para vocês, você já pode adquirir, já está embaixo, obrigado a todos que estão adquirindo, todos os dias o pessoal está adquirindo, está sendo bem legal, na descrição e no primeiro comentário para você já ficar afiado para a nova temporada 
da Fórmula 1. E a minha opinião para encerrar sobre o layout, eu gosto, não acho o carro da Williams feio não, acho que até ficou pelas imagens pelo menos né, mais clean, mais bonito, mais moderno do que o do ano passado, o do ano passado parecia que era uma grande mistureba e tava bonito, mas o desse ano parece que tá mais harmônico, tá mais bonito de ver, de olhar esse carro da Williams e tem que ver como vai ser o carro em si né, como vai ser a questão aerodinâmica do carro em si de 2023, que talvez as linhas no esquema aerodinâmico do carro não fique tão bom quanto no show car, mas espero que fique legal sim. Então é isso, quero saber a sua opinião aí nos comentários, vou deixar a parte da apresentação com som, espero que a Williams não tire de mim a monetização deste vídeo, e fica aqui também uma curiosidade, o canal do YouTube da Fórmula 1 estava mais adiantado que o site oficial da Williams na apresentação, sendo que o site oficial é a fonte primária da apresentação, é meio bizarro isso, mas dá pra ver claramente que não era ao vivo, era uma apresentação já gravada, então tanto Fórmula 1 quanto Williams colocaram ser programada essa apresentação num período, e aí, por conta disso, nós tivemos essa bizarrice acontecendo, mas nada que atrapalhasse a apresentação em si. Diz aí nos comentários, um grande abraço, valeu e falou! Your host, and I'm delighted to have you all joining our journey ahead of the 2023 season. Now, it's an exciting year for Williams Racing with a new car, new team principal in James Vowles, and a new driver in Logan Sargent to race alongside Alex Albon, who enters his sophomore year with the legendary squad. But is that the only difference for the 2023 season? I think it's only right to give you something fresh on this season launch day. So let's take a look. Gulf Oil joins other new partners on the Williams racing journey from 2023, including Stevens Inc., Michelob Ultra, and PureStream. And this gorgeous matte finish on the car is also new for this season. It's definitely a different look, and I don't know about you, but I like it. This year, Gulf will also be a partner of Williams Esports and the Williams Racing Driver Academy, the very same one that Logan graduated from last year after his race-winning season in Formula 2.